Hepinize merhaba. Bugün YDS anlamca en yakın cümleyi bulma sorularını yapacağız. 10 soruluk bir çalışma olacak. Şunu hatırlatalım. YDS sınavında bu soru tipi 4 soruyla test ediliyor. Değeri 5 puan. Nelere bakmamız gerekiyor? Nelerin altını çizeceğiz? Nasıl bir yaklaşım sergileyeceğiz? Soruları çözerken bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Şimdi ilk cümlemizde When in Holland, şey pardon, while in Holland, Hollanda'dayken John Locke had time to complete a number of important works that established his reputation as English's foremost political theorist. Şimdi Hollanda'dayken, şuradayken, buradayken mesela bunun altını çizdim. Neden? Çünkü belli ki e, oradayken, şuradayken gibilerinden bir zaman bildiren bir ifade e, şıklar arasında görmem gerekiyor. Başka neye dikkat etmem gerekir? Anahtar kelimeler var burada. Mesela hani complete kelimesi, tamamlamak kelimesi aşina olduğunuz bir kelime olabilir. Important belki aşina olduğunuz kelimeler olabilir. Bunların sinonimleri neler bunları bilmeniz gerekiyor. Bunları bilmeden bu soruyla cevaplamamız mümkün değil. Arkasından mesela his reputation, nam, ün anlamına gelen, itibar anlamına gelen kelime. Foremost, önde gelen başı çeken anlamında. Bu kelimelerin sinonimlerini eş anlamları bilmemiz gerekiyor. Bunları bilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Bu e, guess the meaning e, adı altında çalışmalar yaptık. Yani kelimeyi öngörme, tahmin etme çalışmaları yaptık. YDS ve yok e, kelime çalışmaları diye e, YouTube videolarımız var tema dilde. Bunları izleyip arkasından e, bu tip soruları çözmek daha güzel olacaktır, daha faydalı olacaktır. Onları mutlaka göz atmanızı öneririm. E, zira e, bunları bilirsek ancak ve ancak bu soruları cevaplayabiliyoruz. Şimdi A'ya baktığımız zaman Whereas John Locke wrote many of, of uh, his important works diye başlamış. Bir cümle whereas diye başlıyorsa orada although, even though gibi bir anlam vardır. Rağmen gibi bir anlam vardır. Oysa şıklarda böyle bir şey yok. Dolayısıyla A şıkkını direkt eleyebilirim. B'ye baktığım zaman John Locke who was famous for being English principal political theorist spent some time in Holland to produce some of his most important works. Şimdi evet who was famous for İngiltere'nin işte e, önemli politik teorist, teorisyeni ile ünlü olan John Locke. E, Hollanda'da bir zaman geçirdi şunları yapmak için gibilerinden. Aslında evet bu birbirine yakınmış gibi gözüküyor ama yeterli değil. Yani Hollanda'dayken şunu yapmak için zamanı oldu gibilerinden bir şeye ihtiyacımız var. Dolayısıyla B şıkkı da gider. He stay in Holland yani Hollanda'da kalması during which he completed most of his important works. Ee, en önemli işlerini tamamladığı dönemden bahsediyor. Help John Locke to be accepted. John Locke'ta bu konuda en önemli bir politik teorisyen olmasını sağladı diyor. E, bu da yetmiyor burada. Thanks to several important works he finished during his stay. Bakın during ve while burada aradığımız yapı. Yani Hollanda'da kaldığı süreden bahsediyoruz. John Locke made a quiet name. Quiet name. Yani made quiet name ne olabilir sizce burada? Established his reputation olabilir işte. For himself as the leading, leading ne olabilir? Foremost olabilir. Political theorist of England diyor. Ve dolayısıyla direkt e, şuradaki yapıyla yani as England's foremost political theorist ile as leading political theorist of England tam olarak birbirini karşılamış oluyor. It was A'ye bakalım neden olmaz. It was countless important works uh, he finalized in Holland. Hollanda'da bitirdiği, tamamladığı işlerden bahsediyor. Bu E şıkkı da olmayacak. İkinci soruya bakalım şimdi. While the professional advertisers scoff at the idea. Scoff at the idea demek. Yani daha doğrusu scoff demek. Bir şeyi böyle bir şeyle dalga geçmek. T'ye almak gibi. Kimi zaman da criticize, kritiğini yapmak, eleştirmek anlamına gelebiliyor. Yani profesyonel reklamcılar bu fikri de ciddiye almasalar, almamalarına rağmen buradaki while'ın katta anlam rağmendir. Az önceki birinci cümlede olduğu gibi zaman bildiren iken anlamına gelmiyor. The general public toplum seems to assume that subliminal advertising, subliminal reklamın widely and effectively practiced yani geniş çapta ve etkin bir şekilde uygulandığı konusunda fikir birliğindeler. Dolayısıyla bir tarafta e, profesyonel reklamcılar böyle düşünüyor. Diğer tarafta ise toplum başka türlü düşünüyor. Demek ki bunlar böyle düşünmelerine rağmen bunlar böyle düşünüyor şeklinde bir 
e, yapı arayacağız biz burada. Şimdi şıklara bakalım. Despite the fact that ramen demek mantıklı bir başlangıç olmuş. E, A'ya B'ye baktığımız zaman as professional demiş. Burada bir ramenli bir ifade görmüyorum. O yüzden B'yi mutlaka atıyorum. C'ye baktığımız zaman professional advertisers appear to be praising that sublim subliminal advertising is generally practiced. Burada da ramenli bir ifade görmüyorum. C'yi de attım. D'ye bakalım. It appears that ordinary people believe subliminal advertising is extensively and successfully carried out. Although var. D kalsın. A'da kalıyor. E'ye baktığım zaman da the general population thinks that there are some people who make use of subliminal advertising efficiently. However, professional advertisers seem to think the opposite. E de kalsın. Neden kalsın? Çünkü however var. Ortada bir yani bir kontrastlı ifade ettiği için E de kalsın. Şimdi en azından e, elimde bazı şıkları eleyerek gitmiş oldum. 3 şıka düşürdüm. Bu da bir şeydir. Her soru tipinde farklı bir yaklaşım sergileyerek e, soruları çözmeye çalışacağım. Dolayısıyla hangi yaklaşımı benimseyeceğiniz ve rahat edeceğiniz sizin kendi seçiminiz olacak. Şimdi A'ya baktığımız zaman şuna rağmen yani profesyonel reklamcıların ridicule the public yani neyle public ile alay etmelerinden bahsediyor. Hayır onunla alay etmiyor. Yani e, yani fikirle alay ediyor. O toplumla etmiyor. Dolayısıyla A gitmiş oldu. D'ye bakıyorum. It appears that ordinary people yani public believe subliminal advertising is extensively and successfully widely extensively aynı anlamda effectively etkin bir şekilde başarılı bir şekilde aynı anlamda iyi gidiyoruz. Carried out carried out practiced tamam bu da güzel. Although while bu da güzel. Professional advertiserlar ne yapıyorlar? Bu nosyona bu kavrama gülüyorlar. Alay ediyorlar. Tamam. Dolayısıyla cevabımız çıktı zaten ortaya. Dolayısıyla şeyi işaretleyebiliriz. D'yi işaretleyebiliriz. E neden olmaz? Ona da bakalım. Genel nüfus thinks that there are some people who make use of subliminal advertising efficient demiş. İşte nüfusun bir kısmı bazı insanların bu subliminal advertising'i verimli bir şekilde kullanabildiğinden bahsediyor. Tamamen bir defa e, koptu olaydan. Hiç alakası yok. Üçüncü soruya bakalım. Exercise both strengths. Egzersiz hem güçlendiriyor kaslarımızı hem de encourages the production of special chemicals called endorphin. Endorphin salgılamanızı sağlıyor. Bu da which make us feel good and act reduce to pain. Kendimizi iyi hissettiriyor ve acımızı e, azaltıyor. Şimdi burada dikkatimi çeken şey ne? Esasında both. Bu both benim için çok önemli. Çünkü hem onu yapıyor hem bunu yapıyor. Böyle bir şey bulmam lazım. Both anlamına gelen yapıları bulmam lazım. Tabii ki kelimelerin eş anlamları da işime yarayacak. Egzersiz olabilir veya işte encourage the production olabilir. Special chemicals. Bakalım şimdi şıklara. Evet. In addition to ile başlamış. Yani şunu ek olarak, buna ek olarak. Yani hem o hem o diye. Mesela A çok mantıklı. To having stronger muscles through exercising. Yani egzersiz sayesinde daha güçlü kaslara sahip olmasına ek olarak. We are in a better mood. Modumuz daha iyi oluyor. And feel less pain. Acımız azalıyor. E, ne sayesinde? Thanks to special chemicals, endorphins that it activates. Gayet mantıklı oldu. Aşkı bu anlamda direkt oturmuş oluyor. Diğerleri neden olmuyor? Ona bakalım şimdi. Şöyle işaretleyelim. In order for our body to generate more endorphins de başlamış. Yani vücudumuzun daha fazla endorfin sargılaması için. Bunu yapmak için bunu yapmıyoruz. Dolayısıyla şu egzersiz bunu yapar, bunu yapar diyor. Dolayısıyla baştan gitmiş oldu. Making our muscles stronger with exercise produces special chemicals such as endorphins in the body and makes us feel good by relieving pain. Yani acıyı dindirerek iyi hissettirir gibi bir şey söylemiş burada. Bunu da direkt eledik. The production of important chemicals yani önemli kimyasalların üretimi endorfin gibi sadece kaslarımızı güçlendirmez aynı zamanda bizi şöyle şöyle yapar diyor. Şimdi bu böyle bu, bu sebep sonuç ilişkilerinin yerleri değişti. Yani görebildiniz değil mi bunu? Dolayısıyla D bu yüzden olamıyor. Endorfin special chemicals which are produced while exercising strengthen our muscles as well as making us happier demiş. Burada endorfini başa almış. Oysa egzersizi başa alması gerekiyordu. O yüzden A şıkkı doğru cevap olacaktı. Dördüncü soruya bakalım. Chameleons cannot generate their own body heat. So when they want to warm themselves their color will darken to absorb more heat from the sun. 
Şimdi chameleons dediğimiz bu kalemin ne yapamıyorlarmış? Kendi vücut sıcaklıklarını üretemiyorlarmış. So. So ne demek? Bu yüzden demek. Şimdi dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi. Bunu da not alalım. E, bu tip cümlelerde yani anlamca en yakın olan cümlelerde so because ilişkilerine bakmaktır. Çünkü sınavın bir kısmında bunlar soruluyor. Burada bir önce sebebi verir. Arkasından sonucu vermiştir. E, şıklarda ise tam tersini verir. Ve sizin oradan o yapının anlayıp anlamadığınızı test etmiş olur. Ve tabii ki diğer kelimeleri de eş anlamlarını bilip bilmediğinizi de test eder dolayısıyla. Evet, so they want to warm themselves. Ee, pardon, daha doğrusu kendilerini ısıtmak istediklerinde. Their color will darken. Renkleri koyulaşıyor. Niye? Çünkü güneşten daha fazla e, şey e, heat, heat'i absorbe edebilmek için, emebilmek için. Şimdi once their colors darken yani renkleri daha koyulaştığında şimdi koyulaştığında değil yani bunu bunu yapıyorlar. Buradan bir defa başlarken hatalı başladı. Chameleons can get more heat from the sun but to warm themselves much better. Daha da ısıtabilmek için şöyle şöyle yapıyorlar. Hayır değil. Zaten durumu açıklıyor. Yani bunu yapamıyorlar. Bu yüzden böyle yapıyorlar. Bir sebep sonuç ilişkisi aramamız, aramamız gerekiyor. When chameleons transform themselves into a dark color, kendilerini daha koyu renge dönüştürdüklerinde they take in more heat, daha fazla ısı alırlar güneşten ve kendilerini kolay bir şekilde ısıtabilirler. Hiç böyle kolay bir şekilde ısıtabilirler falan demiyor. İşte B'de gitti. C'ye bakalım. Chameleons can warm themselves with the heat from the sun thanks to the dark colors they change into. And that is why, bu sebeple they don't need to generate dedi. They don't need to generate diye bir şey yok. Zaten they cannot generate diyor. Yapamadıkları için böyle yapıyorlar diyor. Sebebini açıklıyor. Because ile başladı. Güzel bir başlangıç. Because chameleons are not capable of providing their own body heat. Yani kendi kendilerini vücudunu ısıtamadıkları için, kendilerini bunu sağlayamadıkları için their color, şimdi sonucu açıklıyoruz. Gets darker. Daha koyu hale geliyor. So that more heat is received from the sun. Yani güneşten daha fazla e, faydalanmış oluyorlar. Daha fazla güneş alabiliyorlar. And they can warm themselves. Kendilerini ısıtabiliyorlar. E şıkkına bakalım. Chameleon's body heat is linked to dark colors. Yani e, bu kalem onların vücut sıcaklığı koyu renklere ile ilişkilidir. Çünkü işte daha dark olduklarında daha fazla e, şey fayda sağlarlar. Yoksa kendilerini ısıtamazlar. Değil. Doğru cevabımız bu durumda değişik olacak. Neye dikkat edeceğimi söylemiştik. Sol bikoz ilişkisine dikkat etmemiz gerekiyor. Beşinci soruya bakalım. English is a mother tongue for many people in the world. İngilizce dünyadaki birçok insan için ana dil. Who are increasingly outnumber. Outnumber güzel bir kelime not alalım. Outnumber bir sayıca fazla olmak demek. Aşmak demek. By those who learn English as a foreign language. Yani İngilizceyi yabancı bir dil olarak öğrenenler tarafından daha da e, şey olmuş. Onların önüne geçmiş. Who are increasingly outnumber by those. Yani İngilizce ikinci bir dil olarak, yabancı bir dil olarak öğrenenler onların sayısının e, üzerine geçmiş diyor bir ifade var. Şimdi outnumber bir şeyi aşmak, geçmek anlamına geliyor. Onu hatırlayalım. Şimdi A şıkkına baktığımız zaman English either the mother tongue or foreign language bir defa ya o ya o şeklinde diye bir ifade yok is being spoken in almost every part of the world hiç alakası yok bakın yani dünyanın birçok e, neredeyse her yerinde konuşuluyor diye bir ifade kullanmıyor A gitti B'ye bakalım although English is being learned as a foreign language more widely than ever i̇şte although bir ifade de yok yani böyle böyle olmasına rağmen şöyle bir ifade görüyor musunuz? görmüyorsunuz gitti Lots of people around the world are native speakers of English. İngilizce bakın ilk kısımda çıkıyor. Yani e, birçok insan dünyada İngilizce'nin native speaker'ı değil mi? Ana dili. Ancak, however, the number of learners of English as a foreign language, yani İngilizceyi ikinci bir dil olarak, yani yabancı bir dil olarak öğrenen insanların sayısı has surpassed. Surpass demek outnumber demek, geçti demek, açtı demek. The number of its native speakers. Yani ana dili İngilizce olanların sayısını aştılar. Yani dünyada daha fazla insan İngilizceyi foreign language olarak öğreniyor diyor. 
Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olmuş oluyor. Diğerlerine de bakalım. Throughout the world, dünyada there is a significant gap between. Significant gap dediği nedir? Önemli bir boşluk var, ara var. In, between people who speak English as their first language and those who learn it as a foreign language. Yani işte ana dili olanlarla işte yabancı dili olan arasında bir gap var diyor. Böyle bir gapten bahsetmiyor. Geçmişte demiş, in the past demiş. Ee, geçmişle ilgili hiçbir şey yok. The number of English native speakers was greater. İngilizce ana dili olanlar daha fazlaydı. Ee, şimdi böyle durum böyle değil. Konudan tamamen uzaklaşmış. Altıncı soruda regardless ile başlamış. Regardless diye bir şey görürsek neye dikkat etmemiz lazım? Regardless of nedir? Maxism, Maxism. Daha doğrusu regardless of how we form an impression of another person. Yani bir insan şunu, şunu söyleyeyim arkasından açıklayayım ne olduğunu. Be regardless of how we form an impression of another person. Yani bir karşı tarafla e, bir izlenim oluşturmamızın nasıl olduğuna bakılmaksızın. We may relatively quickly develop ideas about what the person is like. Yani nispeten çabucak hızlı bir şekilde karşı tarafın nasıl bir insan olduğu ile ilgili fikir üretebiliriz, geliştirebiliriz diyor. Şimdi regardless of'u gördüğümüz zaman dikkat etmemiz gereken, daha sonra hatırlamamız gereken ve not almamız gereken yapı no matter'dır. No matter what, no matter how gibi notları alalım şimdi bunda. E, buna dikkat etmemiz gerekiyor. A şıkkında bunu görüyoruz. No matter how we form an idea about people. Burada form an impression ile form an idea about people da birbirini karşılıyor. No matter how da regardless of how birbirini karşılıyor. We are rather quick. Rather ne diye nedir? Relatively'dir. Nispeten demek. In developing thoughts. Evet. Quickly develop demiş. About their personality. Evet. Kişinin nasıl olduğu ile ilgili demiş. Bu da personality. Dolayısıyla A şıkkı direkt aradığımızı bulmamızı sağladı. Diğerleri neden olmaz? Şöyle bir bakalım hadi. We may be relatively fast in criticizing. Kritize et, kritik etmek, eleştirmekle ilgili bir şey yoktu. The idea we develop about another person has relatively much to do with the ways we form impressions of him. Yani karşı tarafla oluşturduğumuz fikrin ee, onunla oluşturduğumuz e, şeyle izlenimle ilişkisi vardır şeklinde e, has relative çok ilişkisi vardır şeklinde bir ifade kullanıyor. Hayır. Genellikle e, we are really quick at developing an idea about per- people's personalities. Irrespective of. Ha, bunu da not alalım. Irrespective of da maxsizin, maxsizin, bakılmaksızın, edilmeksizin anlamına geliyor. Irrespective of the ways we form impressions of them. Evet yani onların e, izlenim oluşturmamıza bakılmaksızın diye bir e, ifade var. Buradaki e, neden bozar mesela? We are generally quick at developing an idea about people's personality. Genellikle e, işte hızlıyızdır bir fikir oluştururken diyor. Dolayısıyla tam bunu karşılamıyor. Bakın generally quick, relatively quick, nispeten yapısı var burada. And D'ye bakalım. Even if olsa bile olsa bile bir ifadesi yok burada. O yüzden hiç baştan götürmüş oluyoruz bunu. 7. soru since'le başlamış. Since ne demek? Because demek. Arkasından bakalım. Since we are both perpetrators and victims of environmental damage. Yani bu çevresel zararın hem suçlusuyuz hem de mağduruyuz. Ee, daha doğrusu mağdur olduğumuz için diye böyle cümle devam ediyor. Humanity's survival, insanlığın varoluş, hayatta kalması ultimately depends on our ability to preserve the natural world. Dünyanın dünyayı korumamıza bağlı diyor. Dünyayı koruma yeteneğimize bağlı diye cümle devam ediyor. Şimdi bu dikkat etmemiz gereken bir tanesi bu. Since yani bir kozlu bir şey bulmam gerekiyor. A şıkkında böyle bir şey var mı? Yok mu bakalım. The future of humankind is finally to be decided by our resolve to preserve the environment. As we are negatively affected. As yani cümlenin tamına bakmadım. Sadece şu bir koz var mı diye baktım. Ee, burada var. A şıkkında var. A dursun. Eleyerek bu sefer de böyle ilerleyelim. The reason why we destroy the natural world. Yani dünyaya işte zarar vermemizin doğal dünyaya işte zarar vermemizin sebebi diye başlamış. Şudur budur diyor. Evet. Yani the reason why'dan dolayı böyle bir şey gelir mi? Yani aslında gelmez ama böyle böyle olduğu için mesela dursun bu da dursun. Hani şu eş anlamlara bakma göstermek için. E, 7'ye baktığımız şey 7 demişim. C'ye baktığımız zaman if we destroy nature and diye cümle devam etmiş. Koşul bildiren bir şey yok. O yüzden C'yi eledim. Yani as because for gibi bir şey görmediğim için. 
as we are the ones demiş. De, şeyde kalsın, de kalsın. Given that o da yani böyle böyle olduğu için diye kalsın. Fazla bir şey eleyemedim. Bu iyi bir şey olmadı esasında. E, şimdi bakalım. Biz hem böyle suçlu hem de mağdur olduğumuz için e, şey yapmamız, dünyayı korumamız bizim işte yeteneğimize bağlı falan tarzında devam ediyor. A şıkkında The future of humankind yani insanlığın geleceği is final to be decided by our resolve to preserve the environment. Yani çevreyi korumamıza bağlı. As we are negatively affected yani e, bundan işte zarar verdiğimiz zaman negatif bir şekilde etkilendiğimiz için. Oysa böyle değil yani biz hem suçluyuz hem de bu durumun mağduruyuz. O yüzden A uymadı. B'ye bakalım. The reason why we destroy the natural world yani doğal dünyaya zarar verme sebebimiz. Hayır doğal dünyaya zarar verme sebebimizi açıklamıyoruz ki böyle bir the reason why diye bir cümle başlıyorsa bir açıklama yapıyordur. Bunu mesela essaylerinizde kullanabilirsiniz. Eğer böyle bir şeye ihtiyacınız oluyorsa böyle not alın. The reason why diye başlayıp böyle bir güzel bir topik sentisi olabilir. Eledim. Evet, D'ye bakalım. As we are the ones who both destroy the environment and suffer. Evet hem zarar veriyoruz. Bakın both burada güzel bir şey oldu. Burada da çık, gerçi burada da aynı şekilde both demiş. Hem zarar veriyoruz. Hem de bu durumdan ne yapıyoruz? Muzdarip oluyoruz. Evet, karşılamış oldu zaten. Sonra the existence of humanity. Evet, insanlığın varlığı. Yani existence dediği nedir? Survival. Finally rests on. Rest on nedir? Depend on'dur. How well we maintain the natural world. Maintain nedir? Preserve'dir. Dolayısıyla e, D şıkkı gayet şık bir şekilde oldu. Tereddüte yer bırakmadı. E'ye de bakalım. Given that we both destroy the natural world and suffer from it. Tamam buraya kadar e, kabul edilebilir durumda. Hem zarar veriyoruz hem anı çekiyoruz. Our power to protect the environment. Evet yani çevreyi e, koruma gücümüz. Ultimately fails to save our lives. Yani burada fail oldu zaten gitti. Fail değil yani. Neyse E'yi de eleyelim gitsin. Şimdi if we were go into a recession. Resesyon dediğimiz nedir? Ekonomik durgunluk. Eğer resesyona girersek. The government would no longer be allowed to spend its way out. Yani hükümetin bu artık harcama yapmasına e, müsaade edilmeyecektir diyor. Şimdi bakalım. The government would have to cut down on public expenditure. Yani bu kamu harcamalarını kesmesi gerekir. Resesyon durumunda. Mantıklı bir gibi gözüküyor ama ya, e, bir buradaki allowed to kelimesini karşılamıyor. Dolayısıyla aşıklı gitti. Bir de kamu harcaması ile ilgili bir şey söylememiş. If we went into a recession The government would not be allowed to increase taxes. Vergilerin artırması ile ilgili hiçbir şey demiyor. B gitti. In case of a recession, yani if we were going to a recession, resesyon durumunda, resesyon olursa, government spending would no longer be a permissible. Permissible burada aradığımız kelime, permit kelimesinden, permit kelimesini düşünün, izin vermek olan, would no longer be a permissible way out. Dolayısıyla aradığımız burada C şıkkı olacak. Diğerlerine de bakalım. The government would now be allowed. Zaten would now be allowed dedi. Gitti. The government should be allowed dedi. Bu da gitti. The activity of coffee trading on the international market. Yani uluslararası piyasalarda e, kahve ticaretinden e, bahsediyor. Is second. İkinciymiş. Only to petroleum. Demek ki birinci petrolmüş. Şimdi ben buradan bunu bulmam gerekecek. Petroleum is one of the most dediği için, bunlardan biri dediği için, uluslararası e, ticareti yapılan ürünlerden biri. E, ama kahve bunu geçiyor. Surpass kelimesini hatırlıyoruz değil mi? Az önce geçmişti. Dolayısıyla A şıkkı gitti. Increasing demand, artan talepten bahsediyor petrole. Böyle bir şeyden hiç bahsetmedi. Petroleum trading ranks the second worldwide when compared to coffee. Petroleum, petrolün... İkinci sırada yer aldığından bahsetti. Hayır, birinci sırada yer alması gerekiyor. Petroleum is the most international traded product. Evet, en fazla ticareti yapılan ürün. Arkasından kahve geliyor. Doğru cevap. D şıkkı. E'ye de bakalım. Coffee and petroleum are the two most valuable. İki en değerli maldan mal olduğundan bahsediyor. Bu da değil. Dolayısıyla cevabımız burada D şıkkı olacaktı. Şunu da çizelim şöyle. Bunu da kaybedelim. 
A strong alliance. Alliance demek ittifak demek. Alyans kelimesinden aklınıza gelsin. Alyans biliyorsunuz yüzük. Dolayısıyla yüzük taktığınız zaman bir ittifak kurmuş oluyorsunuz. Oradan aklınıza gelsin. E, müttefik oluyorsunuz. A strong alliance e, should be formed between the tourism industry. Evet. Ne yapılıyor? Bir, bir güçlü bir müttefik e, ittifak kuruluyor. Kurulmalı diyor daha doğrusu turizm endüstrisinde. Ve çevrede to enjoy a healthy coexistence in the future. Evet. Sağlıklı bir varlıktan bahsediyor gelecekte. Bunun için bir güçlü bir e, ittifak kurulmasından bahsediyor. Peki should be formed burada benim için önemli bir şey. Yani oluşturulması gerekir ve şu yapılması gerekir. Arkasından da to enjoy bunu yapmak için, etmek için diye cümle devam ediyor. İki tane şey dikkatimi çekti burada. Şunları bir e, şey yapayım, sileyim şurada. Dikkat çekmesi gereken yerlere odaklanalım. Evet. Şimdi yapılması gerekir. Bunu yapmak için. Şimdi bunu yapmak için şu gerekir gibilerinden bir ifadeye ihtiyacım var burada. A da whether a powerful alliance between the tourism industry and the environment will succeed depends on the future. Yani şöyle olup olmaması, whether ile bir cümle başlıyorsa şunun şöyle olup olmaması onun geleceğine bağlıdır diyor. Böyle bir ifade yok burada. Biz bunu yapmak için şuna ihtiyacımız var gibi bir yapı arayacağız. In order to, bugün çok güzel bir ifade çünkü in order to ifadesi bir şey yapmak için anlamına geliyor. Have a healthy future together. Hep birlikte güzel bir, sağlıklı bir gelecek, geleceğe sahip olmamız için. It is necessary, necessary değil mi? You sh- we should olabilir. For the tourism industry, turizm endüstrisinin ve çevrenin closely connected olması. Yani bir form oluşturması, birlikte olması. Gayet mantıklı geliyor kulağa. Dolayısıyla B şıkkını işaretleyebiliriz. Diğerlerinde neden olmadığına bakalım şimdi. C şıkkında The tourism industry and environment may rely heavily on each other. Birbirlerine bağlı olan bağlılıktan bahsediyor. Böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. D'ye baktığımız zaman It's possible only through a strong agreement. Sadece böyle mümkündür gibilerinden bir koşuldan bahsetmiş. Dolayısıyla bu da gitti. Some strong link between tourism industry and environment is necessary. For their enjoyable coexistence for a long time demiş. Uzun süreli bir şey için, varlığı için demiş. Bu da anlamlı gelmiyor. B şıkkı çok güzel karşıladı aradığımız yapıyı. Evet bu soruyla birlikte anlamca en yakın cümleleri çözmüş olduk. 10 soruluk bir çalışmaydı. Umarım faydası olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum.